அனைவருக்கும் வணக்கம் நாங்கள் இன்று முறைமை விருத்தி வாழ்க்கை வட்டத்தின் இன்னும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கின்றோம் தகவல் முறைமையானது விருத்தி செய்யப்படும் படிமுறையே முறைமை விருத்தி வாழ்க்கை வட்டம் எனப்படும் இச்செயமுறையானது பல படிகளை கொண்டது அதாவது முக்கியமான ஆறு படிகளை கொண்டது தேவைகளை இனங்காணல் தீர்வினை வடிவமைத்தல் தீர்வினை குறைமுறைப்படுத்தல் தீர்வினை சோதித்தலும் தவறு நீக்குதலும் தீர்வினை நடைமுறைப்படுத்தல் முறைமையை பராமரித்தல் இந்த முக்கியமான ஆறு படிகளையும் பற்றி தான் இன்று நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் தேவைகளை இனங்காணல் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் இது முறைமை விருத்தி வாழ்க்கை வட்டத்தின் முதலாவது முக்கியமானதுமான படிமுறையாகும் இப்படிமுறையில் தான் இந்த முறைமை வந்து உருவாக்கப்பட வேண்டுமா இல்லையா என்ற முடிவு எடுக்கப்படும் இப்படிமுறையில் உருவாக்கப்பட வேண்டிய முறைமை பற்றி நன்கு ஆராயப்படும் அதனுடைய நோக்கம் அனுகூலங்கள் வினைத்திறன் மற்றும் பற்றிய குறிப்புகள் வந்து பேணப்படும் இதற்கு வந்து பயனரின் தேவைகளை இணங்காண்பதற்கு பல வழிகளில் தகவல் சேகரிக்கப்படுகின்றன தகவல் முறைமையில் தேவைகளை இணங்காண்பதற்கு தகவல் சேகரிக்கும் முறைகளை தகவல் சேகரிப்பு நுட்பம் அல்லது முறைகள் என்று கூறுவோம் இதில் பல வழிகள் காணப்பட்டாலும் பின்வரும் ஐந்து வழிகள் முக்கியமானது முதலாவது அவதானிப்பு ஒப்சவேஷன் ரெண்டாவது நேர்காணல் இன்டர்வியூ மூன்றாவது வினாக்கொத்து கொஷன் ஏர் நான்காவது பதிவுகள் அல்லது ஆவணங்களை ஆராய்தல் ரிப்போர்ட்ஸ் அண்ட் டாக்குமெண்டேஷன் ஐந்தாவது மூல வகை உருவாக்கம் ப்ரோட்டோடைப்பி இதில் ஒவ்வொன்றாக பார்க்க போகிறோம் முதலாவது அவதானிப்பு நடைமுறையில் உள்ள முறைமையை பற்றி அவதானிப்பதன் மூலம் தகவல் சேகரிக்கப்படும் இது புதிய முறைமை பற்றிய எண்ண கருவை உருவாக்க நமக்கு உதவுகின்றது இரண்டாவது நேர்காணல் முறைமையை பயன்படுத்த உள்ளோரை நேருக்கு நேர் அழைத்து வினாக்களை கேட்டு கிடைக்கும் விடைகளை பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் தரவுகள் சேகரிக்கப்படும் மூன்றாவது வினாக்கொத்து எழுத்து மூலம் வினாக்களை வழங்கி பெறப்படும் விடைகளை பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் தகவல் சேகரிக்கப்படும் நான்காவது அறிக்கை பழைய முறைமை பற்றிய நிறுவனத்தில் உள்ள அறிக்கைகள் கோவைகளை பரீட்சித்து தகவல் சேகரிக்கப்படும் ஐந்தாவது மூல வகை மாதிரி உருவாக்கம் அதாவது உருவாக்க வேண்டிய முறைமையின் மாதிரியை காட்சிப்படுத்தி அதனிலிருந்த கருத்துக்களை பெற்று தகவல் சேகரிக்கப்படும் இவை ஐந்தும் தகவல் சேகரிக்கும் முறைகள் அல்லது நுட்பங்கள் என அழைக்கப்படும் தேவைகளை இனங்கண்ட பின்பு இவ் புதிய முறைமை உருவாக்குவதற்கு ஏதுவான காரணிகள் காணப்பட்டால் இரண்டாவது படிமுறையான தீர்வினை வடிவமைத்தலின் படிமுறை செயற்படுத்தப்படும் இப்படிமுறையில் பின்வரும் விடயங்கள் வந்து திட்டமிடப்படும் பயன்படுத்த போகின்ற மென்பொருள் அதனுடைய கட்டமைப்புகள் பயனர் இடைமுகம் எவ்வாறு அமைய போகின்றது பயன்படுத்த போகும் வன்பொருட்கள் என்ன தரவுத்தளம் என்ன பயன்படுத்த போகின்றோம் என்னென்ன சோதனை திட்டம் மூலம் நாங்கள் தவறுகளை கண்டுபிடிக்க போகின்றோம் இது சம்பந்தமான விடயங்கள் வந்து இங்கு திட்டமிடப்படும் முறைமை திட்டமிடப்பட்ட பின்பு கணனி மொழியை பயன்படுத்தி அந்த முறைமையானது குறிமுறைப்படுத்தப்படும் அதுதான் வந்து தீர்வினை குறிமுறைப்படுத்தல் என படிமுறையாகும் இந்த செயல்முறையை வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமர் தான் மேற்கொள்வார் அந்த ப்ரோக்ராமருக்கு கணனி மொழி அறிவு கட்டாயம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் கணனி மொழியை பயன்படுத்தி அந்த முறைமையை வந்து குறிமுறைப்படுத்துவார் இவர் சிறந்த முறையில் இந்த குறிமுறைப்படுத்தலை மேற்கொள்வார் ஆயின் விலைகள் எதுவும் இல்லாமல் ஒரு சிறந்த ஒரு முறைமை வந்து உருவாக்கப்படும் முறைமையானது குறிமுறைப்படுத்தப்பட்ட பின்பு முறைமையின் தவறுகளை நீக்குவதற்கு தீர்வினை சோதித்தலும் தவறு நீக்கலும் என்ற இந்த படிமுறை பயன்படுத்தப்படும் இங்கே தவறு நீக்குவதற்காக முறைமையானது பின்வரும் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்படும் மிக முக்கியமான நான்கு சோதனைகள் பயன்படுத்தப்படும் முதலாவது அழகு சோதனை யூனிட் டெஸ்டிங் ரெண்டாவது ஒருங்கிணைப்பு சோதனை இன்டிகிரேஷன் டெஸ்டிங் மூன்றாவது முறைமை சோதனை சிஸ்டம் டெஸ்டிங் நான்காவது ஏற்புடைமை சோதனை அக்செப்டன்ஸ் டெஸ்டிங் முறைமையில் உள்ள தவறுகளை நீக்குவதற்காக மேற்கொள்ளும் சோதனை முறைகள் வந்து ஒரு ஒழுங்குமுறையில் தான் மேற்கொள்ள வேண்டும் அந்த ஒழுங்குமுறை தான் இங்கு காட்டப்பட்டுள்ளது முதலாவதாக அழகு சோதனை தான் மேற்கொள்ள வேண்டும் அந்த சோதனை முடிவடைந்த பின்பு தான் ஒருங்கிணைப்பு சோதனை மேற்கொள்ள வேண்டும் அச்சோதனை முழுமையாக முடிவடைந்த பின்பு தான் முறைமை சோதனை அல்லது முழுமை சோதனைன்னு சொல்லுவோம் அது செய்யப்பட வேண்டும் இறுதியாக ஏற்புடைமை சோதனை சில வழிகளில் பயனர் ஏற்புடைமை சோதனை என்றும் சொல்லுவோம் இது இந்த ஒழுங்குமுறையில் தான் இவை செயற்பட வேண்டும் முறைமையானது அலகுகளாக பிரிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு தனி அலகுகளிலும் மேற்கொள்ளப்படும் சோதனை அழகு சோதனை எனப்படும் இவ்வொவ்வொரு அலகுகளும் உரிய முறையில் ஒன்றிணைக்கப்பட்டு மேற்கொள்ளும் சோதனை ஒருங்கிணைப்பு சோதனை எனப்படும் முறைமையானது முழுமையாக உள்ளீடுகளை வழங்கி எதிர்பார்த்த வெளியீடுகள் கிடைக்கின்றதா என்பதை பார்க்கும் சோதனை முறைமை சோதனை எனப்படும் இறுதியாக மேற்கொள்ளும் சோதனை அதாவது இந்த முறைமையை பயன்படுத்த போகும் பயனரை அழைத்து மேற்கொள்ளும் சோதனை ஏற்புடைமை சோதனை எனப்படும் இவ்வேற்புடைமை சோதனையை இந்த பயன்படுத்த போகும் 
பயனர் தான் மேற்கொள்வார் இதில் பயனர் சில திருத்தங்களையும் மேற்கொள்ளலாம் முறைமையானது சோதனை முறைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு தவறுகள் நீக்கப்பட்ட பின்பு பயன்பாட்டுக்கு உகந்ததாக நிறுவுதல் வந்து தீர்வினை நடைமுறைப்படுத்தல் எனப்படும் இவ் நிறுவல் முறைகள் வந்து நான்கு வகைப்படும் நேரடியாக நிறுவுதல் சமாந்தரமாக நிறுவுதல் வெள்ளோட்டமாக நிறுவுதல் கட்டங்களாக நிறுவுதல் ஆகும் நேரடியாக நிறுவுதல் என்பது பழைய முறைமையை முற்றாக நிறுத்தி புதிய முறைமையை நிறுவுதல் நேரடியாக நிறுவுதல் எனப்படும் இங்கு புதிய முறைமை வெற்றியல் இருக்கு அது தொடர்ச்சியாக கொண்டு செல்லப்படும் இது வந்து ஒரு சிறந்த முறை அல்ல சில வேலைகளில் புதிய முறைமை தோல்வியடைந்தால் பழைய முறைமை மீண்டும் பெறுவது கடினமாக இருக்கும் சமாந்திரமாக நிறுவுதல் பழைய முறைமையும் புதிய முறைமையும் ஒரே நேரத்தில் செயற்படுத்தப்படுதல் சமாந்திரமாக நிறுவுதல் ஆகும் இங்கு புதிய முறைமை வெற்றியளித்தால் பழைய முறைமை சிறிது காலத்தில் நிறுத்தப்படும் சில வேலைகளில் புதிய முறைமை தோல்வியடைந்தால் வளமை போல் பழைய முறைமை செயற்படுத்தப்படும் ஆகவே இது ஒரு சிறந்த முறையாகும் பழைய முறைமையின் அனுபவங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அல்லது புதிய முறைமை தோல்வியடைந்தால் பழைய முறைமை பயன்படுத்த முடியும் என்ற மாற்று வழிகள் காணப்படுவதால் இது ஒரு சிறந்த முறையாக கருதப்படுகின்றது வெள்ளோட்ட முறையில் நிறுவல் என்பது புதிய முறைமையானது சிறிய பிரதேசத்தில் நிறுவப்பட்டு வெற்றியளிக்கப்பட்டால் முழுமையாக பிரதேசங்களுக்கு நிறுவப்படும் கட்டங்களாக நிறுவுதல் என்பது புதிய முறைமையானது பகுதிகளாக தனித்தனியே நிறுவப்பட்டு வெற்றியெழுத்தால் படிப்படியாக நிறுவப்படும் ஆகவே இந்த ரெண்டு நிறுவுதல் வந்து வித்தியாசமானது வெள்ளோட்ட முறைமை என்பது முழுமையான முறைமையானது சிறிய பிரதேசத்துக்கு நிறுவப்பட்டு வெற்றியளித்தால் பிரதேசங்களை அதிகரித்து கொண்டு நிறுவப்படும் கட்டங்களாக நிறுவுதல் என்பது முறைமையானது பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு தனித்தனியாக நிறுவப்பட்டு வெற்றியளித்தால் படிப்படியாக முழுமையாக முறைமையாக நிறுவப்படும் ஆகவே இந்த நான்கு நிறுவல் முறைகளும் மிக முக்கியமானவையாகும் முறைமையை பராமரித்தல் மெயின்டெனன்ஸ் முறைமை விருத்தி வாழ்க்கை வட்டத்தின் இறுதிப்படி முறைதான் முறைமை பராமரித்தல் ஆகும் முறைமை வந்து நிறுவப்பட்ட பின்பும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரை அந்த முறைமை வந்து பராமரிக்கப்பட வேண்டும் ஒரு மூன்று மாதம் ஆறு மாதம் சில வேலைகளில் ஒரு வருடம் ரெண்டு வருடம் அப்படி மெயின்டெனன்ஸ் கட்டாயம் இருக்க வேண்டும் அந்த முறைமையை பராமரிக்கும் போது மேற்கொள்ளும் மாற்றங்கள் வந்து சில வேலைகளில் புதிய பயனர்த்த வழி உட்புகுத்த வேண்டியிருக்கும் சிறு பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண வேண்டியிருக்கும் நவீன தொழில்நுட்ப மாற்றங்களை உட்புகுத்த வேண்டியிருக்கும் இவ்வாறான மாற்றங்களை வந்து முறைமையை பராமரிக்கும் போது நாங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கும் இந்த வீடியோவில் முறைமை விருத்தி வாழ்க்கை வட்டத்தின் முக்கியமான ஆறு படிகளை பற்றி தனித்தனியாக ஆராய்ந்தோம் அடுத்ததாக முறைமை விருத்தி மாதிரியங்கள் இதனை என்னுடைய அடுத்த வீடியோவில் பதிவிடுகின்றேன் நன்றி